അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള തമ്പിനുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിമർശിക്കാനായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് വിമർശിക്കും ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് തേച്ചു ഒട്ടിക്കുന്നു തേച്ചു ഒട്ടിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ കീറും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനുള്ള വേതനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ റോഷാക്ക് കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് തഗ് ചൈനീസ് പീപ്പിൾ ആർ സോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോ സിനിമ ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം തന്നെ നോബി മണിക്കുട്ടനൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അകത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വരാനുള്ള എൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അനുപേട്ടൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് വരാൻ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കൾ അതായത് പ്രകാശ് രാജ് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രകാശ് രാജ് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രഞ്ചേട്ടനുണ്ട് സണ്ണിബേനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുപത്തഞ്ചോളം മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ആ കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അവ അത് വളരെ ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെ പല ഒത്തിരി ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സീസണാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞങ്ങളുടെ സീസണിൽ തന്നെ കുറേ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ് എന്താ പറയുക ഡബ്ബിങ് എല്ലാ വിധത്തിലും നമുക്ക് മോഡിലേഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു നോബി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണിക്കുട്ടൻ റംസാൻ റംസാൻ ഫിലിം അല്ല ഡാൻസ് ഞാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പല എലിമെൻസും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നോബിയും മണിക്കുട്ടിനൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അകത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ വിടരുത് ഞാൻ ആണോ നമുക്ക് വേണോ അപ്പം നോബി രുചി എന്തായാലും വേണം ചേച്ചി എന്ന് പറയും നോബി ഭയങ്കര ഒരു ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡാൻസർ അല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നി പറഞ്ഞ ഡാൻസ് കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ എത്ര ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബിഗ് ബോസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനൂപ് മേനനെ മീറ്റ് ചെയ്യണത് തന്നെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് ഷോയിന് പോവുകയാണ് അനൂപ് മേനൻ വാസ് വിസിറ്റിംഗ് കെ എൽ വിത്ത് ഫാമിലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പലരും വിളിച്ചു അതിൽ അനൂപ് മേനനും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു യു കെപ്റ്റ് യുവർ ഡിഗ്നിറ്റി ആസ് എ ഡാൻസർ അത് വിച്ച് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ മി അത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ബിഗ് ബോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പേവ്ഡ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനും ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഡാൻസ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം യോഗ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വിട്ടില്ല പിന്നെ ബിഗ് ബോസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആക്ടിങ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നോ ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ രീതിക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തഗ് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അല്പ ആവാണ് അല്ലാതെ ഡാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതില്ലല്ലോ വാച്ചിക്ക ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് യു കാൻ സ്പീക്ക് ദസ് നോ ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ
communication was like uh, like very you know difficult but at the same time chinese people are so efficient you just tell them the step in 5 minutes like they finished learning the step so um, that was a brilliant experience just f- to see different cultures mixing with each other you know it was uh, it was really amazing and i was the only girl on that full set <laughs> like there was like some 25 boys and like there were small children there were some uh, female children as well but it was uh, it was a brilliant experience to just see chinese culture the food you know yeah nk prakash sir right combination illa but she or phone call njangale samsarikkunnundu but ende combination koodalum husband adayathu anu patan's character husband ay anu patan's character ay thana avaru wheelchair ullo or character aanu appo koodalum veetil aanu undu appo ende portion alla nammal chithreerichekkunnathu veetil aanu appo aa veetil ulla veetil aalkare anu patan anganeyana ende ende scenes ellam povunnathu എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ് ഓടണം എന്നാണ് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ റിലീസായി ഓടണം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സിനിമകളും ഓടണം ഞാൻ റോഷാക്ക് കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നീ പ്രൊമോഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കാണാം ഞാൻ കാത്തിരുന്നൊരു സിനിമയാണ് ആ അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമ എല്ലാം എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊപ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വലിയ സിനിമയാണ് വരാലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പേര് ഭയങ്കര ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ട് തോന്നി കൊള്ളാമല്ലോ വരാൽ അപ്പം ആ മീൻ അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിചാരിച്ചു വരാൽ മിക്കവാറും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് അർഹമായ ഒരു വേതനം തരണം എന്നുള്ള തുല്യ വേതനം തുല്യത ഞാൻ അങ്ങനല്ല പറയുന്നത് തുല്യത എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനുള്ള വേതനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ആർക്കാണെങ്കിലും കിട്ടും അതൊരു ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിലും ഒരു അവിടെ ഒരു ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ തുല്യത എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ശമ്പളം നമുക്ക് തരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി എവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ അർഹതപ്പെടുന്ന ഒരു വേതനം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അർഹതപ്പെടുന്ന ഒരു വേതനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് വിഷമം തോന്നും എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ പ്രയത്നമാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നവരല്ല അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് എഴുതുന്നത് മുതലുള്ള ഒരു എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഒരു സിനിമയും കേട്ടോ ഒരു സിനിമയും നമ്മൾ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സിനിമയുടെ പിന്നിലും വളരെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ സ്വപ്നമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ അത് അത് മോശം എന്ന് പറയുക ആ സിനിമ ബോയ് ിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അടിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നത് അപ്പം എല്ലാ മേഖലയും പോലെ ഇതും ഒരു മേഖലയാണല്ലേ ഒരു നമുക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണു പക്ഷെ അപ്പം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു മയത്തിൽ അതായത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ അതെന്താണെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എത്ര എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം എത്ര നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ എഫേർട്ടിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നല്ലത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് വലുതാവും സി ഒരാൾ നമ്മളത് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരാളെ താഴ്ത്തി കിട്ടുമ്പോഴോ ഒരാളെ മോശപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ ഒരാളുടെ എഫേർട്ടിന് വാല്യൂ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ വലിയവനല്ല ആവുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറയണ ഒരാളിൻ്റെ വാല്യ
അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസിനെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സിനിമ കണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ പ്രിയ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളിനെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന സൗഹൃദമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് വിമർശിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാത് എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അഹങ്കരിക്കാൻ വിടാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കീറും അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തല പൊക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ അവിടെ അടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടമുള്ളൊരു വീടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിമർശിക്കുന്നതാണ് ആ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കുന്ന വിമർശിക്കാനായി വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വിമർശനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന അപ്പൊ പ്രേക്ഷ അതായത് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന അതിനെ പക്ഷെ അതിനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് അതെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത് നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു 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 മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോവാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാശ് കൊടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെയും കാണേണ്ടത് ഒരാളുടെ എഫേർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളിന് അതായത് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ നിലംപരിശാക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രേക്ഷകരെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോണർ എപ്പോഴും ത്രില്ലർ ജോണേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ജോണർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൊമെൻസ് ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പലതും അതായത് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചതോ കണ്ടു മറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ മുഹൂർത്തങ്ങളോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ പലതരത്തിലും വന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള തമ്പിനുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ